，是不是讨厌男生？没有，恰恰相反，我是因为喜欢你们才攻击你们的。真的，我太喜欢你们了。我喜欢你们，喜欢到我都不忍心谈恋爱，因为我没有办法在众多的你们当中选出一个。嗯，我会想说，像男人这么美好的东西，竟然还要选。你知道，男人不光美好，还特别神秘，就是你永远也猜不透他那小脑瓜里到底在想一些什么。就是他明明为什么看起来那么普通，但是他却可以那么自信。哎，自信的打招呼啊！今天我们要聊一聊杨笠普信男事件。多好，开始之前我们先玩一下啊，王太。原先在中国和现在来了大马两年，如果给自己啊自信的程度打一个分的话，你分别是几分和几分呢？可能在上海，嗯，六点五分吧，刚刚及格吧。嗯、现在呢？现在在马来西亚，我觉得八点五分吧。八点哇，提升百分之三十。对，我感觉自己都是积分、哦，差不了太多。现在没想到比你都低了。嗯嗯、<笑>好的，那先能不能回顾一下这个杨丽的普信男事件，到底他是谁，发生了什么？我们快快跟大家介绍一下吧。哦，这杨丽是我们国家这几年非常出名的一位脱口秀演员，她、嗯、是一个女性。嗯，然后她最出名的段子就是她调侃创造了这个词叫“普信男”。普信男是什么的简称？普通的男人。普通且自信的男人，你看啊，这三个词已经代表了不同的意涵。是是是啊,啊所以你应该听上去是比较喜欢他的。呃，中立吧，我、啊、我能够理解他的这个出发点，但是我不能理解的是，现在在国内变成了一个现象级，也就是很多男性群体啊，他们开始从几年之前就开始不断的攻击杨笠。哦，这是一说已经有很长时间了，是吧？这我倒不知道。好几年了。那么最近所谓杨笠事件，是因为发生了一个事情吗？对。啊、呃，就是他受到他们的这个金主爸爸京东的邀约，去参加了一个砍价活动，嗯、只是某一个板块。但是，呃，遭到了很大的抵制，所以才会形成比较大的一个企业的公关事件。这已经不是第一次了。其实几年之前，哦啊、杨笠就是因为这个普信男的段子走红之后，他、哦、接到了一些女性用品卫生巾的这个代言、嗯，也让这些被击中的这些普信男们进行了抵制。你想，一款卫生巾，那怎么会击中普信男呢？他们就觉得这种商家怎么能够去让这样一位制造性别对立的<笑>？脱口秀演员代言这个产品，所以就是以所谓抵制这款产品。但这次是发展的比较厉害的，对，有很多人为了抵制京东，退出他的会员，甚至要去挤兑他的那个京东的金融啊，要把钱给取出来，搞得这个企业都受不了了。是啊，只能出来发声明说啊，抱歉，我们以后不用它了。对，然后搞笑的就是这一波的这个男用户看不下去之后，然后。让这个网站的女用户也看不下去，这个网站不是就立刻出来发声明跟他斩断关系吗？哦、所以这个网站最后就搞得男男用户两头不是人，对，哎呀，所以既得罪了男用户，又得罪了女用户对啊。那他的背后其实是一些性别对立。我想跟你聊的第二个问题，哎，就是那么普信男为何很愤怒呢？我也不太明白，我我现在说你是普信男，你会觉得这个觉得冒犯吗？我也不明白为什么呃大家要这么的在意嘛。我其实是不介意的，嗯，我觉得因为首先他的定位就是一个演员，他在台上有他表演的方向，有他的人设，就像我们做 YouTube 一样。每个人都有自己的一个所谓赛道吧，虽然我不喜欢这个词。嗯、那么他在台上的这些表演，他讲这些东西，何至于要？就是这么严重的得罪一个人，使得大家要甚至于采取一些好像要报复一样的行为呢？嗯，啊、呃，我是有点想不通的，但是呢，好像又可以理解，就好像啊，大家有一种无处释放的这种压力，就抓到这个作为一个出口去施加他们的某一种网络暴行吧，我觉得。OK， 哎、呃，那你你再看，呃，我说难听一点，和大麻我们看到的很多。悲歌的这个行动不也是一样吗？你觉得一定是有很强的逻辑、理性在里面吗？大家蜂拥而上就开始去悲悲歌，你也可以认为这是一次啊被击中的普信男对京东的一个悲歌嘛？你可以理解他背后的这种。呃，两性之间的对立真的有很严重吗？我觉得不是对立吧，而是女性渴望说她的女性的成长的家庭和
对待女性的这个社会啊，师长啊，能够给予女性更多的鼓励吧，嗯，能够让更多的女性像我这个样子的，能够成长为一个把普通且自信的女性，而不是一个呃。普通但是却自卑的女性，我觉得是这样的一种可诉求吧。啊、你刚刚也有讲，呃，其实你是可以感受到，女性是很容易在我们原先中国的生活和工作环境下显得是比较没有自信的。嗯、这是啊，就是说是一些什么表现呢？我比较难理解。怎样、啊？我举个例子啊，啊，我先说我自己，现在立刻马上想到了，是我高中的时候生活呃场景是吧？嗯、呃，对。Okay. 然后班级里面有个男同学追我啊，那个男同学非常跌位的跟我说。我其实看不上他、嗯，我也一直在拒绝他。OK， 哎、呃，他跟我说：“你跟我在一起，你将来大学毕业出来找工作，我们家全都给你安排上。”哎，那时候我才高二啊，嗯、就我真是想不通了，你有什么自信？你是觉得我们家呃很没有社会地位，然后我没有什么能力，我要靠你的这个样子，哎呀，跟你谈恋爱，然后我只要高中跟你谈恋爱，然后我就要绑定我这一生嘛？就是我当时就不理解他的这个自信底气是从哪里来的，嗯、跟我说出这样的话。这是我印象最深的一个例子。然后第二个就是说，我觉得说普通且自信是从哪里来？是我工作以后三十岁的时候，我从律师事务所跳槽到了一个企业。当时我的老板他是一个奥地利人。我们在做第一年的 KPI review 的时候，他就问我一句话，他说：“一华，一华，你 how do you rate your performance？” 那我觉得作为一个中国人，又是一个女性，我上来就是很习惯的，你可能懂的。哎呀，我觉得这一年我还有很多的不足，嗯、自谦一番。对、嗯、我不是自谦，我是真的觉得自己。哦，那次我觉得自己不行，你知道吗？我刚说完这句话，老板立刻把我打断，他说：“哎呀，一华 ，If you are not proud of yourself, who else can be proud of you?、嗯、you have to speak for yourself。”他就鼓励我说：“你要从头再来一遍，你要告诉我 how great you are。嗯”哎，我当时就被惊到了，你知道吗？嗯，所以我就想了一下，哎，对哦。如果我的 performance review， 我的开场是我这一年有什么地方做的不好，我开始检讨自己，我还能够有谁来为我来撑腰？我怎么会这么不自信？所以那个时间点我就集中到，原来可能是不是性别上的问题，嗯，就导致了我们女性会把自己放在一个比较低的位置，没有这个自信。但是男士他们就是说他的 competency 要不如他的这个 confidence。但是他 confidence 就让你觉得，哎，我很厉害，我能够那种一下子搞定一切，霸总气质那种。你讲的这一个生活、一个工作上的案例，我也要 challenge 一下，因为啊，第一个案例，你看啊，它背后其实讲出了一些有用的要素，比方说，有些人拥有权利，他就会用他的权利去压榨。另外一方，那么一方就显得极其自信，一方显得没有自信。第二个好像和国民性有关系，在中国啊、呃，大家好像总显得，哎、呃，我先要自谦一下。那么这,这两个特质之下，如何和性别关联起来？也就是说，在第一个案例下，如果家里很有权势的一个女性跟一个男生说，哎，以后你就跟着我，对吧？我们家也会给你安排工作。第二个例子下，如果一个男同事和一个女的。奥地利老板，他也上来说：“哎呀，我觉得我今年还有些不好，老板，我有些改正，好像也是有可能发生的吧？为什么讲就是女性通常啊，她的这个自信程度会比她的能力要显示出来低一些呢？怎样讲得通呢？”嗯，我觉得可能就是我观察到比较多的是，女性真的是在家里面从小长大，至少我生活的那个环境里面。Okay. 大家都会起呃要求女孩子，首先是要服从，第二个从小我我们被要求就是要乖嘛 ，OK， obedient， 然后你要服从权威、嗯。第三个就是你身边的这些女性的长辈，你会发现她们自己身为女性，却对女性特别的不宽容。我们经常能够看到做了婆婆的人对自己的媳妇的那种看不惯。<笑>然后包括我妈妈，她自己是职业女性，她可能也会对职业女性，我以前忙的时候，她也会觉得不认同。总之，你就生活在一个。你左右都不是人，你做什么都是不对的一个很严苛的环境当中。还有就是稍微做错一点事情，呃，你就会被要求无休止的去反思，去自我批评检讨、啊嗯。我记得小时候，我爸爸在打我之前，先要跟我谈一个小时，我要做各种各样的检讨祈求，然后他还是会说，不管你怎么样说，我都还是要打你。总之就是这一套，你需要两三个小时，嗯嗯、就是。心理加生理上的折磨，<笑>你知道吗？我已经肌肉记忆了，所以我其实对你有也经常会有一种，嗯
不理解，就是为什么你们犯错了，代价是这么小？包括你对 Wilson 的一些教育，他比如说他东西弄丢了。我小时候是一个极其严重的事件，就是各种各样的批判，然后剥夺你以后再拥有这个东西的权利。为什么你们犯一个错误，可以这么宽容的就就被原谅？包括你的家庭条件还不如我家，为什么？你你你就不会很没有这种很 suffering 的事情，我是不能理解。Okay. 但是我不理解下面其实是一种深深的羡慕，因为我没有得到过这种宽容对待。啊、所以我想说的是，啊、是这个普信啊，后面是不是我们成长的这个社会，就像马来西亚一样，它能够包容更多的人，嗯嗯，去成为一个自嗯普通却自信的人。哎，我们先收在女性这个上面，我觉得你讲的呃非常好，这个确实是。女性有的一个特征，至少从如果咱们就说是个人的吧，是相对极端的一个案例之下，你讲了四点，我听出来有两个特征真的是和女性。首先就是往往，比方说以你父亲打你，就整个结构在中国，它是以权力，以尤其权力的背后是以男性权力为。代表的父权、男权，那他对下一级，尤其是对子女啊，作为一个受害者，比方说你也举到你母亲作为一个职场中女性的形象，她自己时间也很少，又要照顾家庭，但是她会把这种压力再 pass down 到你的身上。对啊，哎，就是女生在女生这条线上在传递，男权又开始向下去压榨，好像就会形成这种。啊，但是搞不懂，就是现在中国就是压力好像很大，什么事件啊？呃，大家可能不能做太极端的事情，但是在网上那绝对是一点就燃，搞得大家的这个戾气吧，或者这种杀气腾腾的特别厉害。对、啊，嗯、呃、嗯，后面提到的这一点，哎，你说到了大马有些变化，其实啊，正好也是我想和你聊的后面这点。我这个子标题我说，哎。我家的普信之路，我的关键词首先是我家，因为你刚说了你变了，对不对？你的自信程度提升了百分之三十。还有一个，我想说，我发现 Wilson 也变了，怎么说？他的自信程度也增加了。你想一想，一个人普通嘛，然后你又有自信，是一个很美好的状态嘛。嗯，哎，为什么？你看我们在中国的时候也自然嘛啊啊，普信女就把它变成一种说，哎，你这么普通就不配拥有自信，变成一个不正常的状态。我现在很能接受自己普通啊，小时候就幻想着自己，哎呀，要多有成就，要怎么不同，自己是多么 uniqueness。现在觉得你普通，哎，还能有些自信，多好啊！我不知道你这一点你是否同意哦？嗯，我是作为长期不自信的人，我是没有享受在国内的时候很少享受到所谓自信，除了职场上面的自信。我这是生活当中，因为要接受爸妈的批判，还有各种亲戚投来莫名其妙的这种评价。嗯我是很少体会到这种自信的，嗯、呃，但因为你就是根深蒂固的觉得说你没有达到他们给你设定的这个标准啊，然后你没有超过他们口中的谁谁谁家的孩子怎么样，嗯、你觉得永远你没有超越那个标准，你就不能够抬起头自信的说， okay. 哎，我过得挺好的，你不管怎么说，至少我自己给自己自信。那我觉得你对自己有些信心，真的是一个比较。美好的状态，因为你对自己有自信，首先，要么你就是处于一个被关爱的一个状态，那你的心是比较柔软；要么呢，哎，你就是能够在生活中啊，生活啊，你能看到一些 example， 你觉得哎，我再努力一下，呃，我要的生活状态，我要的工作状态，呃，离我不远。然后你每天肯定心情又都是比较愉快，所以我说你能够甘于普通，哎，又心怀自信，其实是挺美好的。整个社会相对是。比较积极的，你说你变化到八点五了，发生了什么变化？哪些跟原先不同了？现在是一个什么样的状态呢？你能再介绍一下吗？现在我就是觉得犯错也不是那么大不了的事情嘛，反正也没有人管我了，就错就错嘛，错了反正能补救的就补救，不能补救的那就看看还有什么别的机会吧。嗯，体现为什么样子啊？现在是？体现为就是得过且过。会不会觉得啊，这焦虑感会少一点啦？对，这种焦虑感是以前就类似于像那个玩意儿叫什么 panic attack 的这种生理上的这种症状会少很多。哦、就我以前经常会有头皮炸裂的那种惊恐啊、嗯，因为就觉得意识到自己可能犯了一个错，不论是无心之过，还是说真的是疏忽大意，就总之你意识到这个错误，特别是我们以前从事法律工作的时候，你会发现，哎呀，我可能发错了一个邮件，这个名字拼错了，之后我会受到了各种各样非常匪夷所思的这种。很严厉的这个后果，哇，真的非常吓人。我以前有一个下属，他发错一个邮件发到另外部门去，然后那个部门反过来说：“你给我下跪道歉，你知道吗？”他是在在你们公司，在企业，在晚自习
以前就是这样一个变态，你知道吗？是一个新加坡人。但是说这话啊、哦、，OK， 我刚想问你是新加坡，哎呦你，新加坡人。<笑>然后我就跟他说呀，要道歉的是我，我是他的老板，你不要去为难他。那个那个那个女，我下面的女下属在那边哭嘛，我也觉得很难受。我就觉得说，那种真的你会觉得说不能犯错的这种不敢犯错的、嗯，因为犯错之后那种头皮炸裂，然后全身发麻那种感觉太多了。嗯、但是来了这边之后。呃，偶尔有过一两次，其中一两次呢，就是我们在奥克奥克送货时候，发现，咦，怎么最后总数对不上？我可能只有那个那个阶段才有，就是这这种东西，这种生理上的这种惊恐，这种害怕到浑身站立，已经少了很多。但是你要知道，就是有了这种症状之后，要花很长时间心绪才能平静下来嘛。嗯、然后平平静下来之后，你还会一直不停地谴责自己，说我到底做错了什么？嗯、我怎么会引致这个？就是无休止的 internalize。嗯，就这个内耗没有之后，你就发现说，哎，这不是发生就发生了吗？不是西方有句话什么 “Don't cry on the over the spilled milk”， spilled milk 对吗、啊？对，我们不就是在做 “cry over the spilled milk” 吗？其实你一直 look back，、哦、那已经发生了。<笑>是，就我知道我现在还没有改正的非常的这个彻底、嗯，但是我至少有一个意识说不要纠结那个事情，所以偶尔有一两次我也能够完全放下，对吗？你对对对,对吧？是有过几次、啊，但是这个你可以知道，这个是这种难医的一个很难的一个过程、啊。那我们接着把它进一步探索啊，比如说，你人就停留在中国啊，但是你也放弃了工作，就也是纯生活，你觉得你会从六点五分涨到几分呢？或者不变，或者下降？我会从六点五分涨，就我可能还是会笼罩在我爸妈的这个。所谓一直用他们的眼光，还有用我那些亲戚的，因为我总是家属就会碰到嘛、嗯，这种眼光之下来参照对比自己生活吧，还是会这样，嗯，不会好，因为压力源还在这里。是，就是物理上的，你跟他隔开了分离之后，就是说，呃，人格上还有真正的生活中。对，所以我也一直强调，就是生活环境的变化对一个人他的塑造和影响是很大。对、啊、然后我也说，我们家普信之路，就是我就发现 Wilson 也变了。那他的这个谱，我不知道他自己怎样想。是我们对他的要求不会再拔得很高，嗯，就做一个普通人就行。他的自信程度真的是提高了，嗯，因为前两天我有记日记的嘛，我那个叫 Day One 的日记软件上还跳出来说 ，On this day， 就是两年前，你我没跟你讲，就是两年前同一天，前两天十月二十四日那篇日记跳出来，嗯，那一天就是我们明知道快要去马来西亚了，但他还在公立学校读书，十月份嘛，你想，嗯，他有很多作业没有做完，嗯，然后呢？啊，你过去就跟他说啊，你说你看游戏玩的太多，作业都还没做完。嗯，他说我不要了，我都不喜欢。为什么要学语文？我什么学习我都不喜欢。嗯，然后我们还问他说，头脑奥林匹克就那个很 creative 的一个课外活动。对，他说我也不喜欢。嗯嗯，那么呃，后来我就问他不开心的点，其实让他的压力源来自他说学校饭菜太难吃，然后说为什么中午不能休息，作业为什么这么多？嗯。嗯，然后你的 point 我也把它记下来了。你主要是觉得他没人管教他玩游戏，嗯啊，然后对自己的要求啊，反正作业啊，还是这些，这些看起来现在都不重要了。嗯啊，他后面还透露哦，他说他常常半夜要补作业，你可能应该记得这些桥段嘛，嗯、就是那个时候，就是两才两年前说的，就他压力实在太大，他是这样的，然后一直头痛啊，长得也是啊白白净净，又体育运动不多的，嗯，他刚到马来西亚那一天你还有照片，比现在都要胖。嗯啊，但现在他是怎么样？是爱 cooking， 爱玩游戏也好，打篮球也好，对吧？然后有时候学校参加一下打鼓，那压力没那么大，晒得我这满健康黑的啊、呃，身体也挺好的，也笑嘻嘻的玩一下猫呵呵，但是也有学习，我挺为他开心的。我觉得这就是一种自信，就是你你人最终是回归到生活，就你跟自己的生活可以很融洽的相处，可以很自然的相处，就是一种自信的状态。所以说内卷这个有毒嘛？其实我要想一想自己怀孕它这个整个过程，当时觉得它是要流产的。我们不是做了很多，我做了很多保胎的措施嘛。其实当时就是想生下来一个是能够生，首先是能够保住它，能够把它生下来。接下来我就想生下来不要有那种嗯很严重的先天性的疾病哦。嗯啊，这样就好了，我就谢天谢地了。他再长大之后，你就开始一点一点对他的要求就变了。你可能觉得他在某一些方面，哎，好像学习能力很快，你会开始觉得他可能是个神童。然后呢，你又开始对他一点点的这个筹码就往上面加上去。但是我觉得他最终还是个人。我想一想，如果他在我肚子里面，我只是希望他能够平安的活下来，嗯，能够活完这一生，那还有什么其他好多说的呢？对。
。其实我们在马来西亚，我觉得也学到很多人普通而自信的状态，我觉得挺好的。包括你看我们采访的每一个档口的小老板、开店的小老板，对吧？我们都会问过他一些。啊、呃，养老啊，生活保障啊，他怎么照料自己的问题啊？我觉得他被托举的很好，但他他对自己的生活也很有信心。他只要觉得自己的工作不断啊、呃，自己能够每天付出一些情力，总是能够养养得活家庭。是啊，哎、呃，这种状态我也是挺羡慕的。所以，我慢慢能够接受。我呢是比较自信，所以我觉得是可以接受到啊、呃，稍微平。就是平庸一些、普通一些，这种生活，你人就是可以过得很精彩、很有意义、很丰富、充沛的一个人生。是啊，我我们身边有太多的例子啊、哦嗯，这些朋友的孩子们长到了一定的年龄，在在在我在学生时代就得上了抑郁症，有的不得不休学。嗯、我作为一个资深的抑郁症患者，我是觉得，嗯，这是对他们来讲是一个人生很大的坎。对他来讲，他可能前十几年的这个爸妈给到他的这个希望，他突然之间就需要有一个像一个 suspension 一样，那个一个终止一样，终止键一样，不知道他将来能不能够恢复。这其实是挺可惜的，对这个孩子个体来说，这也是很可惜的。所以最后呢，我想说，呃，关键到底是什么东西？是否说你一定就是用一个人是否是普通？但我这里的普信还是指在中国。呃，话语环境下的这种普信啊，就说，哎呀，你看你这么普通，你的自信程度太高了，我、哦、这个权力结构上应该打压你，或者男生跟女生之间这样的一个矛盾，我觉得关键不是在这里，而是大家要如何充满爱的，呃，非常自信的把自己的生命过得很好。然后呢，还有一个关键，我觉得就是。呃，人跟人之间要要多一些尊重啊，要让大家有话，只要是在互相尊重的环境下就能够说出来。我那天跟那个朋友 Joseph 也是在访谈当中分享，就我现在很郁闷的就是，大家一说啊就很极端，啊就把自己的观点、自己所拥护的对象啊都。极端化往这个偏激的方向去发展，好像你说照理说网上应该相对自由的可以说话，但是这种。人跟人之间啊，就更加的变得没品了。就是说，你去看看 AI 是怎么说话 ，AI 跟别人说啊，我同意你的观点，这个也有有道理的部分啊。但是呢，我觉得什么 AI 都是这样说话的。我觉得我们现在这个品格啊和互相尊重上啊，都还远不如 AI。就是，嗯，我们是以吵架的目的，然后以发泄的目的吧。我我想就是这个普信男，我觉得从杨丽的段子上来说的话。呃，我并不觉得他是在制造对立，而是他在鼓励我们女生们也鼓起自信，嗯、我们也可以是普通的自信的女孩。嗯，如果我们碰到了这个普信男，我们觉得承受不了，也可以像他一样跟他的普信男前男友分手啊。嗯，对吗？他，我觉得他是传递的这样的一个信息。对，你你讲的女性这个层面，我觉得也是认同的。如果因此，他可以鼓励到很多女性啊，更加有信心。是啊、哎，去寻找到自己所要的那种平等是什么？我觉得那还是具有它的意义的。关键我们要让他把话说出来，不要他一说自己就像鲁迅讲的，讲别人讲到胳膊你就讲到身体，就讲到什么器官啊、呃，就过分联想。然后呢，呃，又又要从行动上，好像我拥有这样的暴力，因此我要施以这样的暴力，让你看到我的这个狠，我的这个我我有多厉害。我觉得这个把事情搞得乌烟瘴气，整个世界就一团糟，乱七八糟。是啊，这个杨丽，我觉得她还有很伟大的一点，就是这几年她虽然受到不断的攻击，嗯、但是她除了作为脱口秀女演员这样的一个身份存在之外，她还做了制片人。她做了制片人是作为一些其他脱口秀节目的这个制片人，所以她去扶植其他一些女性的脱口秀演员，让他们有机会可以走上舞台。嗯、甚至她在最近她参加了一些综艺里面，她是去力挺了某一些这个呃从乡村里面走出来、走到大城市的这个呃。女性的脱口秀演员，我觉得这是一个帮人的体现嘛，嗯、也是在 pass on generosity and kindness。嗯，这个事情也是很激励人心的呀。大家能不能看到杨丽的这一面呢？嗯，对，不要太极端。我觉得，呃，看到事情好的一面，那大家都有话说，自然会互相纠正。但是也要好好说啊，希望我们也跟他学习，是的，我们也用此来勉励自己。好的，好，自信一点啊。<笑>